హాయ్ ఫ్రెండ్స్ లేటెస్ట్ ఫ్లాష్ న్యూస్ ఏంటంటే కొత్త రేషన్ కార్డ్ని అప్లై చేసుకోవడానికి ఆన్లైన్లో ఆప్షన్ రావడం జరిగింది సో కొత్త రేషన్ కార్డ్ కావాలనుకున్నారు ఎలా అప్లై చేయాలి ఎలా దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ ఏవి ప్రొడ్యూస్ చేయాలి సో ఆన్లైన్లో ఎలా అప్లై చేయాలి ఆన్లైన్ అప్లై చేసే విధానం మొత్తం ఈ వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది స్కిప్ చేయకుండా చివరి చూడండి నచ్చి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ రేషన్ కార్డ్ అనేది ఎలా వస్తుందంటే మొత్తం ఫోర్ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఫోర్ స్టెప్స్ ప్రకారం మనకు రావడం జరుగుతుంది దాంట్లో ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనము స్పందనాలు అంటే మన గ్రామ వార్డు సచివాలయంలో ఉన్నటువంటి డిజిటల్ అసిస్టెంట్ లాగిన్లోకి వెళ్ళాలి సో లాగిన్ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మనం విఆర్ఓ తరఫున ఒక అర్జీ పెట్టుకోవాలి సో అది ఫస్ట్ ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి వెళ్తుంది సో ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి వెళ్ళిన మన అర్జీ వాళ్ళు అక్కడ దాన్ని ఆమోదించడం జరుగుతుంది సో ఎంఆర్ఓ దగ్గర ఓకే అయిన అర్జీ తర్వాత జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ అంటే జేసీ దగ్గరికి లాగిన్ అందుకు వెళ్తుంది సో జేసీ లాగిన్ ద్వారా మనకు ఒక సర్వే ఫామ్ గ్రామ వార్డు వాలంటీర్ల ద్వారా వస్తుంది అంటే మన పేరు మీద ఒక సర్వే ఫామ్ వస్తుంది దాన్ని వాలంటీర్లు పరిష్కరించి మన ఇంటికి వచ్చి మన పూర్తి మన డీటెయిల్స్ మళ్ళీ సర్వే చేస్తారు తర్వాత కొత్త రేషన్ కార్డ్ రావడం జరుగుతుంది దీనికన్నా ముందు మనకి ఏమేమి పత్రాలు కావాలంటే ఒక కొత్త రేషన్ కార్డు యొక్క అప్లికేషన్ ఫాము మరియు ఎవరైతే రేషన్ కార్డులో ఉండాలనుకుంటున్నామో వారందరి యొక్క ఆధార్ కార్డులు కావాలి ఇక చేయకూడని పని ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ ఏదో ఒక రేషన్ కార్డులో మనం పేరు ఉన్నట్లయితే మళ్ళీ మనం కొత్త పేరు మీద మనం రేషన్ కార్డులు అప్లై చేసుకోకూడదు అంటే గమనిక ఏంటంటే ఇక్కడ విషయం మీకు ఆల్రెడీ మనం అమ్మ నాన్న వాళ్ళ యొక్క రేషన్ కార్డులో మన పేరు ఉండి దాని నుంచి మనం విడ తీసుకొని మళ్ళీ మనకు మన భార్య మీద కొత్త రేషన్ కార్డు అప్లై చేసుకోవడానికి ఎలాంటి ఆప్షన్ ఇప్పుడు ఇవ్వలేదు ఫ్రెండ్స్ అది గుర్తుపెట్టుకోగలరు సో మీ గమనికని కూడా పైన ఇవ్వడం జరిగింది కార్డు నుండి సభ్యులను విడదీసే ప్రక్రియ ఇప్పుడు లేదు అని సో కాబట్టి ఇది దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు కొత్త రేషన్ కార్డు ఎవరికైతే లేదో వాళ్ళు అప్లై చేయాలి సో ఆన్లైన్లో అప్లై చేసే పూర్తి విధానం డెమో కూడా ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ పైన చూడగలరు స్కిప్ చేయకుండా చివరకు చూడండి ఇక్కడ ప్రజా సచివాలయం సివిల్ సప్లైస్ న్యూ రేషన్ కార్డు అప్లై వెబ్ అప్లికేషన్ యూజర్ మాన్యువల్ ఉంది సో ఎలా అప్లై చేయాలనేది ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ పైన చూడగలరు సో దీనికి ఒక లాగిన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ప్రజా సచివాలయం డాట్ ఏపీ డాట్ జిఓబి డాట్ అని సో ఈ లింక్ ఓన్లీ క్రోము ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ మోజిల్లా ఫైర్ పార్క్స్లో మాత్రం ఓపెన్ అవుతుంది సో దీన్ని అందరూ మనం ఓపెన్ చేయడానికి కుదరదు మన గ్రామ వార్డు సచివాలయంలో ఉన్నటువంటి డిజిటల్ అసిస్టెంట్ అంటే కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ మాత్రమే ఈ లింక్ను ఓపెన్ చేయాలి సో అది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు రేషన్ కార్డుకి ఎలా అప్లై చేస్తారో మీరు ఇప్పుడు చూడగలరు సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఏం చేయాలంటే మన గ్రామ వార్డు సచివాలయంలో ఉన్నటువంటి కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ తన యొక్క యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి నెక్స్ట్ క్యాప్సిగా ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవుతాడు సో లాగిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ హోమ్ పేజీ రావడం జరుగుతుంది సో హోమ్ పేజీలో కన్జ్యూమర్ అఫైర్స్ అని ఉంటుంది ఫుడ్ అండ్ సివిల్ సప్లైస్ అని సో ఈ ఫుడ్ అండ్ సివిల్ సప్లైస్లో మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఆ ఆప్షన్ ఏంటంటే న్యూ రేషన్ కార్డ్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది మీరు స్క్రీన్ పైన చూడగలరు ఇక్కడ ఈ న్యూ రేషన్ కార్డ్ ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ పైన చూడగలరు న్యూ ఆప్షన్ అని న్యూ రేషన్ కార్డ్ అప్లై అనే ఆప్షన్ని మీరు రెడ్ మార్కులు ఉన్న దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకు ఇక్కడ అప్లై రేషన్ కార్డ్ అనే ఒక పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది సో అప్లై రేషన్ కార్డ్ అనే పేజీలో ఎవరికైతే రేషన్ కార్డ్ హోల్డర్గా ఉంటున్నారు అంటే ఫ్యామిలీ హోల్డర్గా ఉంటున్నారు అతని యొక్క ఆధార్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి డిస్టిక్ మండలు విలేజ్ రెండు సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాలి ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తామో అతని యొక్క పర్సనల్ డీటెయిల్స్ మొత్తం ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది అంటే అతని పేరు అతని యొక్క ఫాదర్ నేము ఏజ్ హౌస్ నెంబరు విలేజ్ ఏంటి హ్యాబిటేషన్ ఏంటి నెక్స్ట్ అలా పోతే దాని యొక్క మండలు అని ఇన్కమ్ ఎంత మొబైల్ నెంబర్ ఎంత జెండర్ ఎంత మొత్తం రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ప్రొవైడ్ గ్రీవెన్షియల్ అడ్రస్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది అంటే మనకు అప్లై చేసిన తర్వాత ఒక సర్వే ఫాము జాయింట్ కలెక్టర్ నుంచి గ్రామ వార్డు వాల వాలంటీర్లకు వస్తుంది వాళ్ళు సర్వే చేయడానికి ప్రొవైడ్ గ్రీవెన్స్ అడ్రస్ అడుగుతుంది సో మన అడ్రస్ ఏది ఉందో అక్కడికి రావడం జరుగుతుంది దాని కింద ఆప్షన్ న్యూ రేషన్ కార్డ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది సో మీకు అక్కడ యారో మార్క్తో మీకు కనిపించడం జరుగుతుంది న్యూ రేషన్ కార్డ్ అని అప్లై చేసిన తర్వాత మన కొత్త రేషన్ కార్డు కాబట్టి న్యూ రేషన్ కార్డ్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయాలి సో క్లిక్ చేసినప్పుడు అది గ్రీన్ మార్క్ లేకొస్తుంది యారో బటన్ న్యూ రేషన్ కార్డ్ అనే ఆప్షన్ దగ్గర మీరు స్క్రీన్ పైన చూడగలరు అక్కడ బ్లూ కలర్లో న్యూ రేషన్ కార్డ్ అనే ఆప్షన్ రావడం జరిగింది అంటే దాన్ని క్లిక్ చేయాలన్నమాట మన కొత్త రేషన్ కార్డు కాబట్టి ఆల్రెడీ పాత దాంట్లో ఉండి